সকালে ঘুম থেকে উঠে রেডি হচ্ছি আজকে আমার ছোট বোনটার বিয়ে একদম মন থেকে মার্শাল্লাহ বলে চলেন আজকের আয়োজনটা শুরু করি বিয়ের আয়োজন অনুষ্ঠান যতই ফুর্তি ফার্তা জাঁকজমকপূর্ণ হোক না কেন বিয়ের প্রসেসটা কিন্তু সবার জন্য সব সময় কঠিন স্বাধীনতা অর্জনের থেকে রক্ষা করার যেমন কঠিন একটা কথাই আছে আমার কাছে একই জিনিসটাই বিয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য মনে হয় যে বিয়ে করা তো কঠিন তাও নাইলে করে ফেললাম কিন্তু এরপর বিয়েটা রক্ষা করা একসাথে ভালো থাকা অ্যাডজাস্টমেন্ট আসলেই ভালো থাকাটা সবচাইতে বেশি কঠিন লাস্ট যে ব্লগটা আপলোড করেছিলাম রুপুর ব্র্যাডাল শহরের একদম সারপ্রাইজ ব্র্যাডাল শহর আপনাদের অনেক অনেক ভালোবাসা গুড উইশেস দোয়া কিন্তু আমি পেয়েছি আজকে আর দেরি করছি না চট জলদি চলে যাচ্ছি আঁকতের অনুষ্ঠানে কীভাবে প্রিপারেশন শুরু করলাম ছোটো খাটো ফুটেজ যা আছে তা দিয়ে আজকের লেজি ব্লগ আর রুপুর এই সারপ্রাইজ ব্র্যাডাল শহরটা যারা মিস করেছেন টুক করে দেখে নেবেন আমার লাস্ট ভিডিওটা ব্র্যাডাল শহর আমরা অফিসে আসলে হই হুল্লোর করেই করেছি তবে আটটা হওয়ার কথা ছিল খুবই ছোট করে কারণ যেহেতু মাত্র কয়েকদিন পরে আবার বেহেদি রিসেপশন এক গাদা অনুষ্ঠানের ঝামেলা ঝক্কি প্রিপারেশনের ব্যাপার ছিল আমার মনের ইচ্ছা ছিল মসজিদে খুবই স্নিগ্ধভাবে ছোট্ট করে জাস্ট নিজেরা নিজেরা সাত আটজন ক্লোজ মানুষ দিয়ে আঁক পড়িয়ে ফেলার কিন্তু পরবর্তীতে দেখা যায় গ্যাস সংখ্যা হয়ে যায় আশি নব্বই জন এবং ওটা আমার বাসাতেই অ্যারেঞ্জ করি একটা ঘরোয়া ছিমছাম ভাব থাকার জন্য সেই জন্যই আমাদের প্রিপারেশন শুরু হয়ে যায় আগের দিন থেকে ক্লিনিং থেকে শুরু করে ছাদে আয়োজন একটু একটু আয়োজন করব কিছুই করব না করব না করে আলটিমেটলি সব কিছুতেই শেষ করতে হয় এই হচ্ছে গ্যাঞ্জামের কথা বাট আলহামদুলিল্লাহ অনেক ঝামেলার মধ্যে আমরা মোটামুটি বলবো সুন্দরভাবেই শেষ করেছি এদিকে ইউকে থেকে আমার কার্গো এসেছে লেট ব্র্যাডাল শাওয়ারের জিনিসপাতি আসার কথা আরও জিনিসপাতি আসার কথা সবই আসলো কিন্তু সব অনুষ্ঠান শেষ হয়ে যাওয়ার পর এই হচ্ছে দুঃখ একদিন মাত্র চব্বিশ ঘন্টা আগে আসলেই কিন্তু আমি জিনিসগুলো ইউজ করতে পারতাম যাই হোক দুঃখ পেয়ে কোনো লাভ নাই আমরা আয়োজন শুরু করছি বাসায় যেহেতু আশি নব্বই জন মানুষকে একসাথে বসিয়ে লাঞ্চ সার্ভ করা যাবে না তাই আমরা ছাদের মেজারমেন্ট নিয়ে বের হয়ে গেলাম টুকটাক যে ইউকে থেকে গিফট এনেছিলাম আত্মীয় স্বজনের জন্য সেগুলো ডিস্ট্রিবিউট করতে যেগুলো শেষ করে মাথা পাতলা করি তারপর অনুষ্ঠানে ফোকাস করি বিকজ বাসায় কিচ্ছু রাখার জায়গা নাই এত জিনিস এত মানুষ এত সব কিছু তো আমার চলে এসেছে সিরাতের বাসায় ওইখানে হালকা পাতলা ওই দিন নাস্তা করি করে সিরাত আবার আমার জন্য খুব স্পেশালি ওয়াফেলা নেই ওয়াফেলটা আমরা গতবার অনেক অনেক মানে বাইরে যেয়ে যেয়ে খেয়েছি মিরপুর ডিএইচএসে ইনস্ট্যান্ট আড্ডা দিয়ে লেট নাইটে ফেরা অ্যাজ ইউজুয়াল যেটা ডিএইচএসে আসলেই ঢাকায় আসলেই আমার রেগুলার রুটিন হয়ে যায় এরপর বাসায় ফিরি বাসায় আসলে এক গাদা কাজ এক গাদা কাজ প্রেশার লাগে কিন্তু এর মধ্যে যতটুকু সম্ভব কুড়া ফেরা ফুর্তি ফাটতা সবই করার চেষ্টা করি এরপর পরের দিন শপিং করে বাসায় ফিরতে ফিরতেই দেখি যে বাসায় পুরো লাইটিং হয়ে গেছে এটা আমার খুবই পছন্দের একটা মোমেন্ট হ্যাঁ এই যে রুপো ওর বিয়ের লাইটিংয়ের নিচে একটু ফটো ভিডিও করছে দু একটা আপলোড দেবে আমি আবার ওর ভিডিও করছি যে আছে একটু ব্লগে আমি ফুটেজগুলো এই সুন্দর মোমেন্টগুলো ইনশাল্লাহ রাখব আর ঘরে বাইরে ওয়ার্ম লাইট আমার খুব পছন্দের এটা এই যে ফিতার লাগা দাও কালকে সকালে লাগবে একদমই সময় নাই সকালবেলা আত সো রাত্রবেলা খালাকে ভেটিকোটের ফিতা লাগাতে দিয়ে গেলাম যে সকালে একটু সময় বাঁচবে এরপর আমরা রুফটপে যাই যেহেতু ওখানে অ্যারেঞ্জমেন্ট করবো ইনশাল্লাহ সো আমরা আসলে ওখানে মেজারমেন্ট কি করা যায় ছোট্টখাটো একটা স্টেজ চাচ্ছিলাম জাস্ট ফর দ্য ব্যাকগ্রাউন্ড পরে অল্প অল্প করে অনেক কিছুই হয়ে গেছে
গল্প এসেছে লাইটিং দেখতে স্বাধীনভাবে বিছানায় হাত পা ছুড়ে যা ইচ্ছা তাই করার আজকেই শেষ রাত কালকে একটা আজীবনের কমিটমেন্ট ইনশাল্লাহ আমার বোনটা দিতে যাচ্ছে সবাই দোয়া করবেন ছাদের অন্ধকারে বসে বসে একটু ঘর আড্ডা দিয়ে দিয়ে আমরা ভাবলাম আচ্ছা বাসার দিকে যাই রাত্রেবেলা যেহেতু কাজ শুরু হবে ডেকোরেশনের কাজ টেনশুল আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি गाड़ी चले जिसपति नामाना हमसे देखे पर्दा सर देखे टेखे नीचे नेमे भलो मच्छा एक तदारक करी एक खेल करी एक डान बामे की सुंदर करा जाए छोट आयोजन से एक नजरदारी करी এরপর মামি চাচিরা সব লাইটিং দেখতে নেমেছে হাঁটতে হাঁটতে এমনি বাসার কাপড়েই আমি ওনাদের থেকে নামলাম এই ছোট্ট একটা ফুটেজ নিয়েছিলাম এরপর খালাকে যে বললাম খালা আমাকে একটু হেয়ার ফ্যান টেয়ার ফ্যান দিয়ে দাও ঠিক মতো বিকজ সকালে উঠে সার নিয়ে আমার রেডি হতে হবে হেয়ার ফ্যান না দিলে আমার হয়ই না सहय करते আমি বলবো যে একটু ট্রাই করে নিজের যত্ন নেন এদিকে আমি রাত্রেবেলা বসে বসে তেল দিয়ে দিচ্ছি খালার কাছে আর এদিকে পাপার সাথে গল্প করছি আচ্ছা সারা তার ঘুম হবে না এই হলো অবস্থা এদিকে আমরা টুকটাক কাজও করছি পাপা আর ভাইয়ার সেম পাঞ্জ আমি আমি অর্ডার দিয়েছি ওইটাও চলে এসেছে এই দিকে এখন কিন্তু মহারাত রাত দেড়টা দুইটা কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে আমরা একটু কাজ দেখাশোনা করছি সকাল সকাল যেহেতু রুপোর আখ সো রাতে আমি একটু হেয়ার ফ্যান দিয়েছি আর স্পা প্যাকটা এটা বাংলাদেশি কন্টেনার আমাদের স্পা প্যাকের উইথ হেনাটা দিচ্ছি বিকজ আমার গ্রে হেয়ার তাহলে একটু ঠেকে যাবে প্লাস একটা বাসা একটা ফ্রটিন ট্রিটমেন্ট হয়ে যাবে এই হচ্ছে স্পা এখন যত রাতই হোক যত কাজে থাকুক যত ঝামেলাই থাকুক করতে হবে আদারওয়াইজ আসলে ফ্রেশ লাগে না সকালে কালকের লুকটা ইনশাল্লাহ শেয়ার করবো আপনাদের সাথে এই তো আর বাসা বিয়েবাড়ি হলে যা হয় এখানে কাজ ওখানে কাজ ছিটা ছিটি লাস্ট মোমেন্টে আর বাসায় কোনো প্রোগ্রাম অর্গানাইজ করা মানে হচ্ছে অনেক কষ্ট আজকে রাতে আর কারো ঘুম হবে না গ্যারাজেও ক্লিনিং সেশন চলছে আমি একটু চেক করে আসলাম আমাদের বাসার যে কোনো ফ্যামিলি প্রোগ্রামে ছোটখাটো যে কোনো আয়োজনে কাজ করেন হচ্ছে ঝলক ভাই ফ্রম লিভিং কনসেপ্ট অ্যান্ড হিজ অসম সো ওনার সাথে যেহেতু আমার অনেক পুরানো সম্পর্ক কাজ আসলে বলতে হয় না উনি অ্যাটলিস্ট আমাদের টেস্টটা বুঝে মোটামুটি ভালোভাবেই কাজটা হাতে দিয়ে দেয় সো রাত্রেবেলা চা খেতে খেতে এই তদারকি করছি জানি না সকালে কিভাবে উঠব কখন উঠব এরপর বাসা ভর্তি গেস্ট প্রত্যেকটা রুমে রুমে মানুষ খুবই কঠিন অবস্থা বাট ইনশাল্লাহ দিনটা আশা করছি সুন্দর যাবে যেহেতু দিনের বেলা একদম ঠাঠারোতে গরমের মধ্যে প্রোগ্রাম আমরা কোনো ডার্ক কালার রাখিনি মানা করেছি আমরা বলেছি একদম লাইট লাইট প্যাস্টেল শেটে যেতে রূপো হোয়াইট পরবে ইনশাল্লাহ আমরাও প্রেফার করেছি দিনের বেলা আরাম আরাম কালারের একটি কমফর্টেবল ড্রেস পরতে এরপর সাউন্ড বক্স চেক করতে গেলাম অফিসে যে মিউজিকটা তো ভালো হতে হবে ব্যাকগ্রাউন্ড সকাল শুরু হয়ে গেছে দেখতেই পারছেন আমার মেক আপও শুরু হয়ে গেছে আমার না একটা ফোটাও ঘুম হয় নাই মনে হচ্ছে আরেকটু ঘুমাতে পারতাম এসে আরেকটু ঘুমাতে পারতাম
এরপর আমি মাকে বসিয়ে দিয়েছি আর আমি আধা মেকআপ নিয়ে আধা বেজ নিয়ে ঘুমাতে গিয়েছি যে আমার না রেস্ট দরকার শরীর আর চলছে না এই গোল্ড সেটটা আমার খুবই পছন্দ আমার বিয়ের সেট আমি আজ পর্যন্ত জীবনেও পড়িনি লকার থেকে নিয়ে আসলাম যে বোনের আঁকতে বাসায় একদিন হলো একটু পড়ি আমার একদমই গোল্ড ফ্রিক না আমি আমার গোল্ড টোল্ড পছন্দও না আমাকে গোল্ড বিয়ের সময় না দিলেও হতো ব্যাপারটা এরকম আমি বলেছি দেওয়ার দরকার নাই বাট এই গোল্ডটা এত সুন্দর এত স্মার্ট দুবাই গোল্ড পাপার পছন্দ পাপার না ট্রেডিশনাল খ্যাত খ্যাত টিপিক্যাল ডিজাইন একদমই পছন্দ না পাপার সব কিছু একটু স্মার্ট মডার্ন একটু শার্প একটু হাটকে জিনিস তার পছন্দ হ্যাঁ পাপার পছন্দ পাপার বললাম না পাপার হচ্ছে ট্রেডিশনাল ডিজাইন পছন্দ মডার্ন ডিজাইন পছন্দ আমি জীবনে এটা প্রথম পড়তে চিন্তা আমি প্রচুর নেকলেস পরি খেয়াল করলে দেখবেন কানে তুল কেন জানি কম পরি বা মনে থাকে না বা এত টানে না আমাকে সো একটু মোটা ডাটের কানের তুল হলেই আমার প্রচুর স্ট্রাগল করতে হয় তো যাই হোক আজকে ভেবেছি পুরেই ছাড়ব আর আমার এই মহা সিল্কি চুলে হেয়ার কার্ল থাকেই না থাকেই না থাকেই না আজকেও থাকবে না আমি জানি দেখা যাক শেষ পর্যন্ত কি হয় আমি নিচে হালকা একটু কার্ল করেছি আমি শাড়ি পরা নিয়ে খুবই পার্টিকুলার বিকজ শাড়ি পরা যদি এলোমেলো হয় হিল দেখা যায় উঁচু উঁচু হয় বা পরে আরাম না পাই বা প্রপারলি পিন আপ না করা হয় আমার খুবই অস্বস্তি লাগে আমার অসহ্য লাগে আমি তার থেকে ভাই জিন্স পরে বিয়ে খাবো আমার কোনো সমস্যা নেই তো দেখা যায় আমার মা খুবই চমৎকার শাড়ি পরিয়ে দেন আমার এর জন্য কখনো পার্লার বিউটি স্যালন কোথাও যেতে হয় না আমি অলওয়েজ নিজের মেকআপ নিজে করি এবার মনে হয় ফার্স্ট টাইম আমার জাস্ট এনার্জিতে কুলার ছিল না বলে বাসায় অনেক কাজ বলে ঝামেলা এড়ানোর জন্য আমি একজন ফ্রিল্যান্সার মেকআপ আর্টিস্ট খুব ইয়াং একটা মেয়ে ও খুব সুন্দর কাজ করেছে আমি ওর পেইজের লিঙ্কটা ওকে প্রমোট করার জন্যই দিচ্ছি আমার কিন্তু এখানে ফুল পেমেন্ট করে কাজ করা আমি জাস্ট চাই যারা ভালো কাজ করে তারা সামনে আসুক তারা ভালো সার্ভিস দেক সেই জায়গা থেকে আমি একটু মেনশন করে দিচ্ছি গ্লোয়িং গোলস বাই এশা এশার সাথে আমার প্রথম পরিচয় যদিও আমাকে আগে থেকে চিনে পাবলিক ফিগার হিসেবে বা ও আমার ডান্সের ফ্যান সেই ইউটিউবে আমার ছোটোবেলায় ডান্স দেখেছে এরকম বিভিন্ন সময় বাট সামনের সময় দেখা হয়ে ভালোই লাগলো আর ও আমার কার্লগুলো আর কি নিচে একটু ওপেন করে দিচ্ছে এরপর বললো আপু পেইজের জন্য কয়েকটা পিকচার নেই তো আমার চট জলদি আসলে রুফটপে যেতে হবে বিকজ মোটামুটি এই গ্যাস্ট আসার সময় চলে এসেছে তো আমি ওর পেইজের জন্য জাস্ট এক দুটি একটু পোস্ট দেওয়া শুরু করলাম যা আচ্ছা ছবি নিয়ে পোস্ট করুক এই তো আমি কিন্তু হেয়ারের সহজে হিট ইউজ করি না আজকে একটা বড় অকেশন স্টিল করিনি শুধু নিচের সামান্য একটু হিট দিয়ে অল্প একটু কার্ল করেছি রাতে হেয়ার ফান ওয়েল বা একটা প্রপার বাসায় টেক কেয়ার বা প্রোটিন ট্রিটমেন্ট হয়ে যাওয়ার জন্য কিন্তু আমার চুল ঝলমল করছে জাস্ট সেট করলেই হয়ে যাচ্ছে তো এই জন্য না চুলের যত্ন নিলে অনেক লাভ আছে এবং এই লাভটা পারমানেন্ট আমি যখন পিকচার আপলোড দিয়েছিলাম এই শাড়ি নিয়ে অনেক কোয়েশ্চেন এসেছিল আমি এখানে ছোট্ট করে বলে দিই আসলে ইনবক্স ওভাবে চেক করা হয় না এই শাড়িগুলো দুইটা রকম আছে একটা হচ্ছে ওর গ্যানজার উপর ওগুলো আপনি পাবেন প্রায় তিন হাজার টাকা আর আর একটা আছে সফট মাসলিন টাইপের খুবই ভালো কোয়ালিটির ওর গ্যানজা বা মাসলিন কাপড়ই বলা চলে যেগুলো ফুলে থাকে না তা আমার এরকম করকরা মার্কা শাড়ি যত ভরা কাজই হোক যদি ফুলে থাকে আমি বলেছি আমি শাড়ির ব্যাপারে পার্টিকুলার আমার ভালো লাগে না সো আমি একটু প্রাইস বেশি দিয়ে 
বাসায় যেহেতু পরবো আরামের শাড়ি কিনেছি আমার এটার প্রাইস আপনি যদি মার্কেট জাজ করেন দেখবেন নয় হাজার থেকে এগারো হাজার টাকা যখন আপনি ভালো কোয়ালিটিটা নেবেন কিছু জায়গায় একই কোয়ালিটির শাড়ি আমি বারো হাজার পনেরো হাজার পঁচিশ হাজার বত্রিশ হাজারও দেখলাম তা আমার ওগুলো খুব একটা টানেনি আমার এই কালারটাই পছন্দ হয়েছে কালারটা খুবই কিউট না স্কাই না অ্যাশ একদম দিনের বেলা কটকটে রোদের মধ্যে একটা পাউডার ব্লু আনকমন আর হোয়াইট আমার খুব পছন্দ বাট হোয়াইট তো সব সময় পরি আর কত পরব এরপরও অনেকবার পরবো ইনশাল্লাহ আল্লাহ বাঁচিয়ে রাখলে এবার ইচ্ছা করে একটু আনকমন শেড চুজ করি আমার বোন হচ্ছে ওর রুমে সাজুগুজ করছে আমি উপরে যে ওকে একবার আপনাদেরকে দেখাচ্ছি বিকজ এর মধ্যে বারবার ডিস্টার্ব করা হয় চলেন কাজ শেষ রুফটাপে চলে যাই এদিকে আমাদের বড় চাচু পাপা ফুপি দু একটা কাজ এ নলবেডি ড্রয়িং রুমে বসে আড্ডা দিচ্ছে তো দেখলাম সবাই সুন্দর লাইট কালার পরে এসেছে দেখে ভালো লাগলো এই মোটামুটি স্টেজ আমি খুব সুন্দর করে ভিডিও নিতে পারিনি ব্যস্ত ছিলাম নিজেদের প্রোগ্রাম হলে যেটা হয় না ঠিক মতো রেডি হওয়া হয় না ঘুম হয় না প্রপারলি ভিডিও অনেক সুন্দর সুন্দর মোমেন্ট মিস হয়ে যায় এবং এটাই স্বাভাবিক তো রুপুর ফটোশুট চলছে ভালো হয়েছে চোর সিঙ্গেল কিছু ফটো আগেই তুলে নিক পরে আসলে গেস্ট আসলে আর সময় পাওয়া যায় না তো ডেকোরেশন আমি দেখলাম সুন্দর হয়েছে ওভারঅল এটা হচ্ছে একটা ফটো বুথ ব্যাকগ্রাউন্ডটা আমি সিরাত ওইখানে একটু যেই দু একটা পিকচার তুলে নিলাম যে এখনো বরপক্ষ আসেনি রুপুর আজকের ড্রেসটা কিন্তু একদম হোয়াইটের মধ্যে আরামের সুন্দর খুবই এলিগ্যান্ট একটা পাকিস্তানি হোয়াইট এটার এটা একটু জুম ইন করে সময় করে পিকচার নিলে ভালো হতো সে সুযোগ হয়নি সময় পাইনি মোট কথা এদিকে আমার একটু ফুটশুট হচ্ছে আমি দুই চারটা পিকচার তুলে ও নিচে যাচ্ছি আমি উপরে ফ্রেশ ফ্রেশ একটু ফাইভ মিনিটস ফুটশুট করে ফেললাম আমাদের মনে হয় গ্যাস টেস আছে একটু নিচে যাই দেখি যে তারা করা অবস্থা বাসায় ঢুকিয়ে দেখি একদম হিচিবিচি অবস্থা বিকজ আমাদের বগুড়া থেকে অনেক গেস্ট এসেছে মামারা এসেছে তারপর বিভিন্ন দেশ থেকে গেস্ট এসেছে টুকঠাক যেটা ওয়েলকাম স্ন্যাক্স হ্যাঁ নাটস ড্রাইড ফ্রুটস জুস এগুলো আপাতত দিয়ে আমরা আসলে আঁকতে প্রিপারেশন নিচ্ছি রুপু তো ফটোশুট করে রেডি ও নতুন যে আত্মীয় স্বজন সবাইকে তো একবারে বললে চেনাই যায় না পরে আস্তে আস্তে সবার কথা মনে থাকে তাদের সাথে একটু পিকচার নিচ্ছে আর এই সেটটা ওনারা দিয়েছেন আর যেহেতু আঁক আমরা ওইভাবেই একটু ডেকোরটা ক্রিয়েট করেছি যাতে একটা কি বলবো পার্টিশন থাকে হুম তারপর জামাই বসলো এখানে ফটোট হচ্ছে কারণ অনেক মজার মজার কথাবার্তা হয়েছে এগুলো আসলে আমি একদম টাইম মতো ভিডিও করতে পারিনি আর পরের দিকে আমার ফোনের চার্জও ছিল না তারপরও যা যা ফুটেই যাচ্ছে এগুলো দিয়ে আজকে ব্লগটা আমি তৈরি করেছি আমার পিঙ্ক ফ্লাওয়ার্স খুব ভাল লাগে পিঙ্ক আমার ফেভারিট কালার এ ধরনের ডাস্টি রোজ পিঙ্ক তো এগুলাই একটু ডেকোরেশনগুলো দেখাচ্ছি এই তো মাশাল্লাহ ওদের দুজনকে খুব মানিয়েছে ভালো থাকুক আর ওদের ড্রেস আর কালার কম্বো আমার সুন্দর লেগেছে দিনের মধ্যে আর এই যে মাথায় খুব সুন্দর গোটা পাতি মার্কা একটা ট্রেডিশনাল ওনা দেখছেন এটা রুপুর শাশুড়ির ওনার বিয়ের ওনা তো উনি চেয়েছেন ওনার বৌমা সেটা পরে আসলে কবুল বলুক এদিকে দেব ঘামছে হ্যাঁ আমি প্রথম মনে হয় কোনো জামাইকে এত বেশি খুশি এত বেশি এক্সাইটেড আর ঘামাঘামি করতেও দেখলাম আমার দেখে ভালোই লাগলো এই কাজি সাহেবি এই বাসায় এসেই এই রুফটপে এ ধরনের অ্যারেঞ্জমেন্টেই কিন্তু আমার আর ফারহানের আঁকতে সময় বিয়ে পড়িয়ে গেছেন 
তো উনি আবার এসেছেন আলহামদুলিল্লাহ একটা বাসায় কন্টিনিউয়াস সবাই খুশি হয়ে বিয়ের ধুম লেগেছে এটা অনেক বড় রহমতের ব্যাপার আলহামদুলিল্লাহ আরেকটা কথা বলি অন্যের বিয়ে দেখে আমরা অনেক সময় আফসোস করি এটা করবেন না আমরা অনেকেই বিয়ে নিয়ে স্ট্রাগল করি আমি করেছি আমার বোন করেছে দেখে অবশ্য বোঝার উপায় নাই পছন্দ হয় না ব্যাটা বলে মিলে না তো সেক্ষেত্রে না আপনাকে কেউই সহায়ক হবে না আপনার কেউই হেল্প করতে পারবে না একমাত্র আল্লাহ নেমে এসে হেল্প করলে তখনই ওটা বিয়ে পর্যন্ত যাবে তো প্রচুর নামাজ পড়বেন আল্লাহর কাছেই যাবেন আর কারো কাছে কিছু চাওয়ার কোনো দরকারই নেই আমার সমস্যা নেই বাজারের মতো এটাও যত জেন্টলম্যান ওয়েতে সুন্দর ভাবে করা যায় ততই মধুর সম্পর্ক ততই বিউটি কিন্তু বিয়ে যারা দেশের জন্য জাতির জন্য ইসলামের জন্য আল্লাহ খেদমত করবে এ আল্লাহ আপনি তাদেরকে আদর্শ নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা বিয়েটা হতে কিন্তু আসলে দুই মিনিটও লাগে না খুব অল্প সময়ের ব্যাপার বাট এটার যে ভার যে ওজন যে দায়িত্ব যে স্যাক্রিফাইসের উপরে স্যাক্রিফাইস স্পেশালি মেয়েদের ক্ষেত্রে মনে হয় একটু বেশি করতে হয় এটা আসলে কোনো শেষ নাই তো ওদেরকে দেখে ভালো লাগছে দে আর ভেরি হ্যাপি মার্শাল্লাহ রূপো কিন্তু অ্যারেঞ্জ ম্যারেজের প্রসিডিয়ারই ছিল তারপর ওদের কোনোভাবে পরিচয় এবং খুব অল্প পরিচয়ই বিয়ে তো বারবারই বলি আল্লাহ ওদেরকে ভালো রাখুক ওদেরকে ভালো রাখুক সবাইকে ভালো রাখুক সবাইকে ভালো রাখুক এবং খুবই ফান লাভিং আমাদের কুল ফ্যামিলি বড় হচ্ছে আস্তে আস্তে এরপর আমার ভাই বলল তোমাকে এক দুটা পিকচার তুলে দেই তোমার হেয়ারের বিকজ আমার হেয়ার ফান যে পেজটা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড মানুষ দেখছেন মার্শাল্লাহ ওটাতে প্রতিদিন পোস্ট দিতে হয় ওইটার জন্য এরপর অ্যাজ ইউজুয়াল ফ্যামিলি ফটোশুট ক্লোজ মানুষজন আত্মীয় স্বজন যারা এসেছেন গেস্ট হিসেবে তারা কিছু পিকচার নিচ্ছেন মা জামদানি শাড়ি পড়েছিল সুন্দর লেগেছে বাট আমি যে মা একটু ভিডিও নিব ক্লোজ পিকচার নিব হেয়ার স্টাইলটা দেখাবো সেই সময় সুযোগই হয় নাই কোনো ফুটেজই নাই খাওয়া দাওয়া আমরা আমাদের পছন্দ মতো মেনে চুজ করেছিলাম মানে ট্রেডিশনাল যে পোলাও রোস্ট কাবাব যা থাকে এর বাইরে আমরা আমাদের পছন্দ মতো এক্সট্রা কিছু জিনিসপাতি অ্যাড করেছিলাম সেগুলো আমার ঠিক মতো মনেও নেই এখন বলার সময় এনার্জিতেও কুলাচ্ছে না বিকজ আমি তাড়াহুড়া করছি সেই আগে ব্লগটা শেষ করে আপলোড দেওয়ার ইচ্ছা তো রুপোর আসলে পিন খুলে ওড়না পড়ে যাচ্ছিল ওইটা আমি আবার লাগিয়ে টাগিয়ে দিয়েছি এখানে এরকম ফুটেজ নাই জাস্ট শেয়ার করলাম সবাই যেহেতু শেয়ার করে আমার ভাই সিরাত সবাই যে যার মতো কাজিনরা ফটোশুট করছে দিস ইজ মাই ব্রাদার লম্বা ভাই আমার তিন ভাই বোনের এক ভাই এরপর আমরা কাজিনরা পিকচার টিকচার তুলছিলাম যা যা হয় নর্মালি এবং এগুলোর মধ্যেই শান্তি এগুলোর মধ্যেই মজা এগুলোর মধ্যেই ফ্যামিলি বন্ডিং আরও স্ট্রং হয় মম আর আন্টি হ্যাঁ এরপর যাই হোক এই ছিল আমাদের মোটামুটি প্রোগ্রাম এরপর উপর জিমি চুর শুটা এসেছে এটা অনেক শখ করে কেনাছে নেক্সট হলুদের প্রোগ্রামে পড়ার জন্য বাট আমি দেখলাম হিল সাইজ এতই বড় মানে অনলাইনে অর্ডার করা তো ওরা যা জানিয়েছিল তার থেকেও দুই তিন ইঞ্চ বেশি তা আমরা আসলে এত বেশি হিলস কখনোই পড়ি না হায়েস্ট থ্রি সাড়ে তিন পর্যন্ত পড়া যায় এইটা আসলে টু মাচ টু মাচ এটা পড়ে কোনো প্রোগ্রাম অ্যাটেন্ড করা আমাদের পক্ষে আমার বোনের পক্ষে সম্ভব না আর এই হচ্ছে আবার রিসেপশনের কার্ড এগুলো আবার বহু কসরত করে ঝামেলা করে করে দেখি গ্লু দিয়ে আটকাতে হচ্ছে কারণ আমাদের যে অ্যানভেলাপটা ছিল ওই অ্যানভেলাপটার হচ্ছে ভেলভেট 
আর অ্যাক্রিলিকের কার্ড আমরা করেছিলাম তো সামনে ইনশাল্লাহ আপনারা হলুদের ভিডিও পাবেন রিসেপশনের ভিডিও পাবেন আর এছাড়া আমাদের ঘুরে ঘুরে দাওয়াত টুকটাক যা ফুটেই যাচ্ছে পাবেন ইনশাল্লাহ আমি এক টানে আজকে ব্লগটার শেষের দিকে চলে এসেছি এই যে রুপু যা তা দিয়ে হেল্প করছে পরে বিভিন্ন রকম গ্লু দিয়ে আমরা ট্রাই করলাম যে রিসেপশনের কার্ডগুলো মানুষকে পাঠাই একদমই সময় নেই আর আমাদের যেহেতু আর্মি ফ্যামিলি ম্যাক্সিমামই ওই আর্মি অফিসারদের কাছে এই সব অফিসিয়াল জায়গাতেই আসলে কার্ড দিতে হয় সো উই হ্যাভ টু বি ভেরি স্পেসিফিক আজকে ব্লকটা এখানেই শেষ করছে এই ছেলের উপর হলুদ লুক এরপর রিসেপশনে ও লাল টুকটুকে পাকিস্তানি বউ হয়েছে ওর জন্য দোয়া করবেন আমাদের পুরো ফ্যামিলির জন্য দোয়া করবেন আজকে ব্লকটা কেমন লাগলো কমেন্টে জানাতে ভুলবেন না নাহলে তো আমি বুঝি না এনকারেজ হই না আপনাদের কমেন্টের অপেক্ষায় থাকলাম নেক্সট লেজি ব্লগ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকে শেষ করছি আল্লাহ হাফিজ আসসালামু আলাইকুম